今回は信号のない横断歩道で絶対譲るマンを心がけている私のここ3ヶ月で印象に残ったドラレコ映像集です信号のない横断歩道での私の考え方については別動画にしています概要欄でリンクを出しているのでそちらもご覧いただくと幸いですここは東急線の駅前にある信号のない横断歩道です前の車が一時停止して歩行者を渡らせていますいいですね続く私も横断者がいないか確認するとまた歩行者がいます駅前なので歩行者の往来も活発ですこういう交差点では左折車が入ってこないように横断歩道手前まで進んだ方が良いという考えもあるようですが私は停止線まで進むようにしていますギリギリまで進むのは歩行者に威圧感を与えるしそこに行くまで歩行者を釘付けにしてしまうので私は停止線で待つ派です郊外にはこの暗い幅が広い道路でも信号のない横断歩道があります女子中学生が待っていましたこれは走らなくてもいいのですがという場面です渡り終えて軽く会釈してくれました走らずゆっくり渡ってほしいものですが中学生くらいだと駆け出しやすいのが困りものです子供だからかなというわけではないようです大人もつい駆け足になってしまう例ですカップルなのかご夫婦なのかが近づいていますこれは明らかに横断者です駆け足になってしまうのは仕方ないのでしょうか急ぐ必要は全くないのでゆっくり渡ってほしいですねは理想的な渡り方の例です小学校低学年の児童が渡りそうですやはり渡るようですこのくらい堂々と渡れば良いのです最後に軽く会釈してくれたのでしょうか小学生にしてこの振る舞いこのまま成長するのを望みます絶対譲るマンをやろうとするとどうしても渡るのか渡らないのか微妙な場面もありますこの親子こちらから見ると渡りそうな位置に立っています反対車線のバスからは見えない位置でしょうかとりあえず停止して様子を見てみますどうやら渡らない感じが強いですスマホに目をやっているので確信できませんようやくこちらに気づきましたがスマホでシュッシュとあしらわれました渡らないならもう少し下がってほしいですね横断歩道の付近を渡ろうとする人にも困るという例です横断歩道からだいぶ離れて歩行者が待っていますこれだけ離れていたら渡り始めていない限りスルーです駅方向に行くのにあの位置が最短距離になるので最初から止まってもらおうという意思がない歩行者が多い横断歩道です再び同じ横断歩道で別な日です今回は横断歩道手前で渡ろうとしている歩行者ですこのくらいの位置で待ってくれれば譲る方も停止しやすいです自転車絡みのシーンとなります自転車が渡ろうとしているのが見えますこの位置だと横断歩道を渡ろうとしているのか停車量として車道を渡ろうとしているのか判断つきませんこれで停止するのが絶対譲るマンの条件です<笑>次は自転車のおかげで大物を渡らせることができた例ですこの位置の自転車はまあ譲る判断となります
自転車が渡り始めたと同時にベビーカーと乳児を抱えたご婦人が現れましたこれは優先ポイントがあるとするならばかなりの上位ポイントです自転車で止まらなかったらベビーカーを横目に気まずい空気になるところでしたさらに大物が現れた場面ですここでも自転車が先に待っているのが見えますこれも微妙な位置で待っているので止まる準備です自転車が察して渡り始めたら続いて車椅子の登場ですこれは優先ポイント最上位の歩行者です自転車で止まってよかったというシーンになりましたこのくらい横断歩道の目の前で待っていれば確実に歩行者等に当たります。高齢者なので堂々と横断歩道を渡れば良いのですこのくらい明確に横断歩道を渡ってくれた方が譲る方もやりやすいです逆のパターンで明らかに軽車両の自転車であるとわかる例ですこの自転車は横断歩道ではなく車道左側で停止線のところで止まっています明らかに軽車両として車道を走る自転車ですこの場合は減速のみで進みたいところですが右側から自転車が出てきたので停止しましたという感じで絶対譲るマンになろうとすれば横断歩道で誰かいそうな気配を察したらまず減速歩行者でも自転車でも見えたら一時停止に入るという心がけでいかないと絶対譲ることが不可能だというのが分かっていただけたでしょうか以上ご覧いただきありがとうございました。